मित्रांनो थोडस नेट मध्ये प्रॉब्लेम आल्यामुळे आपल्या संभाषणामध्ये थोडासा व्यत्यय निर्माण झाला तर मी पुन्हा एकदा सांगतो आपल्याला आपलं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राच्या गाईडलाईन्स नुसार आपलं थ्री टायर सिस्टीम आहे तर थ्री टायर सिस्टीम आहे आपलं तर पहिलं थर्ड थ्री टायर जे आहे आपलं हे आपलं प्रत्येक तालुका लेवलला आपण ही थ्री टायर सिस्टीम आपण सुरू केलेली आहे टू टा सेकंड टायर जे आहे आपलं ते उपजिल्हा रुग्णालय पन्नास खाट खाटाच्या बेडच्या वर आपण ते तिथं निवड केलेली आहे त्याच्यामध्ये तर त्याच्यामध्ये आपलं एस डी एच देगलूर एस डी एच गोकुंदा आणि उपजिल्हा रुग्णालय देगलूर किनवट आणि हदगाव हे तीन आपले उपजिल्हा रुग्णालय आपण त्यासाठी निवडलेले आहेत तर इथं आपण मध्यम स्वरूपाच्या ज्या रुग्णांना लक्षण असतं दमा वगैरे लाग ज्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत असतो आणि ज्यांचं सॅच्युरेशन नाईन्टी पर्सेंटच्या खाली येतं अशा रुग्णांना आपण तिथे भरती करत असतो कॅटेगरी वन हॉस्पिटल हे कोणतं आहे तर कॅटेगरी वन हॉस्पिटल हे आपलं गव्हर्नमेंट शासकीय हॉस्पिटल हे आपले तीन आहेत उपजिल्हा रुग्णालय मुखेड श्री गुरु गोविंद सिंगजी स्मारक रुग्णालय नांदेड आणि तिसरं जे रुग्णालय आहे आपलं डॉक्टर शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नांदेड व तसेच आपण सात खाजगी दवाखाने देखील नांदेडचे आपण अधिग्रहित केलेले आहेत तर असे म्हणून आपल्याकडे जवळजवळ नऊशे खाटं हे अतितीव्र लक्षण असलेले पेशंटसाठी आपण हे राखीव करून ठेवलेले आहेत त्याच्यामुळं बिलकुल कुणालाही मनामध्ये संशय आणून संशय घेऊ नका की आपल्याला करोना झाल्यानंतर आपल्याला कुठं उपचार मिळणार नाही असं काही कुणाला होणार नाही प्रशासनाने त्यांच्या ह्याच्यावर बिलकुल पूर्ण तयारी केलेली आहे प्रशासन पूर्णपणे सज्ज आहे मित्रांनो हे करोना बद्दलचं बोलत असताना काळजी थोडीशी वाटते की कदाचित आपण ज्या लोकांना नॉन कोविड म्हणजे ज्यांना आता नॉन कोविड आजार म्हणजे कोणते ते जे समजा आता लसीकरण सत्र आहेत आपले जसं डिलिव्हरी सर्व्हिसेस आहेत डायलिसिस सर्व्हिस आहेत ज्यांना बी पी आहे शुगर आहे ज्यांना बाकीचे जे आजार आहेत करोना सो व्यतिरेक सोडून तर असा अशा वेळेस आपल्याला प्रश्न पडतो की अशा पेशंट्सने जायचं कुठं तर मी आपल्याला सर्वांना नम्रपणे सांगू इच्छितो की आपल्या सर्व पी एस सी असतील सबसेंटर असतील आपले आर एच असतील एस डी एच असतील तर इथे सगळ्या नॉन कोविड सर्व्हिसेस हे प्रभावीपणे चालू आहेत त्याच्यामुळे कृपया करून कोणीही मनामध्ये शंका आणू नका की समजा एखादी आपली गरोदर स्त्री असेल तिला डिलिव्हरीला काय अडचण येईल का किंवा माझ्या मुलाला लसीकरण होईल की नाही किंवा जे आपले टी बी पेशंट्स आहेत जे एच आय व्हीचे पेशंट्स आहेत हे अशा लोकांना सुविधा तिथे मिळणारच त्यामुळे आणि आपल्या इथल्या सु सुविधा हे आपल्या बिलकुल प्रभावीपणे चालू आहेत आपण तर आर एच समजा तुम्ही एखादं आर एच घेतलात ग्रामीण रुग्णालय घेतलात किंवा एखादं उपकेंद्र घेतलात किंवा एखादं पी एस सी घेतलात तुम्हाला इथं हे लसीकरण गरोदर माताच्या स्त्रियाच्या सर्व्हिसेस डिलिव्हरी सर्व्हिसेस बाकी छोटे मोठे जे काय असतील बी पीच्या गोळ्या शुगरच्या गोळ्या ह्या तुम्हाला गोळ्या मिळणारच आणि हे सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपण करोनाचे पेशंट्स आणि नॉन करोनाचे पेशंट्स आपण अजिबात कुठेच मिक्सिंग होऊ देत नाही त्याच्यामुळं माझी सर्वांना नम्रपणे विनंती आहे की आपण तिथे जा सर्व्हिसेस घ्या आणि जर समजा तुम्हाला खाजगी डॉक्टर्स कुठे अजून आढळून आलं की ग्रामीण भागामध्ये खाजगी डॉक्टर लोक तुम्हाला सहकार्य करत नसतील तर निश्चितच तुम्ही आमच्या तिथल्या वैद्यकीय अधीक्षकांना भेटा आपण नक्कीच सर्व आय एम एच्या लोकांना डॉक्टर लोकांना सांगितले की बिलकुल आपण सर्वांनी दवाखाने चालू ठेवावेत आणि लोकांना सुविधाही पुरवाव्यात माझी मित्रांनो दुसरी तुम्हाला विनंती राहील की आपण ह्याच्यामध्ये आताच माझे सहकारी मित्र डॉक्टर डी एच ओ साहेब ह्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हे आपल्याकडे जे काही मृत्यू झालेत आठ मृत्यू झालेत हे सर्व वयस्कर लोक आहेत ह्यांना आधीपासूनच बी पी शुगर चाजारा यांना होता त्यामुळं माझी सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी आपल्या आपल्या बी पी शुगर हे च्या गोळ्या व्यवस्थित चालू ठेवा बंद करू नये ह्याच्यामध्ये हाय रिस्क पेशंट कोण असतात कोणा कोणाला इफेक्ट होतो जास्त जे गरोदर स्त्री आहेत ज्यांना बी पी आहे ज्यांना शुगर आहे ज्यांना अस्तमा आहे ज्यांना आधीपासूनच श्वासाचा त्रास आहे अशा लोकांना हा करोनाचा प्रसार हा थोडा लवकर होत असतो आणि ह्यांना ज्या ज्या वेळेस होतो तर ह्यांना हे झाल्याच्या नंतर ह्याच्यामध्ये उप करोनाचा उपचार करते वेळेस आपल्याला थोडीशी अडचण येते त्याच्यामुळे मला स्पष्ट विनंती आहे की साठ पंचावन्न वर्षाच्या व्यक्तींनी घराबाहेर पडू नये निघताना देखील घराबाहेर पडताना देखील सर्वांनी मास्कचा वापर करावा आपले हात कंट स्वच्छ करत राहावे नंतर त्याच्यामध्ये परत आपण सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावा आपण सॅनिटायझरचा वा सॅनिटायझरचा वापर करावा गर्दीचं ठिकाण असेल 
तिथं तर वयस्कर लोकांनी जाऊच नये ही माझी सर्वांना नम्रपणे विनंती आहे आणि सूचनाही देखील आहेत कोरोनाची लक्षणं काय काय असतात मित्रांनो मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो ह्याच्यामध्ये रुग्णांना ताप येतो सर्दी खोकला असतं अंग दुख दुख दुखी जास्त असतं आणि सर्वात महत्त्वाचं त्याचं सुरुवातीचं लक्षण म्हणजे हे त्याला स्वयंपाकाचा वास असेल किंवा दुसरा कोणता वास असेल किंवा हे त्याचा वास हा थोडाफार प्रमाणात कमी होत असतो हे चार पाच लक्षण आहे आणि आपल्याला आपल्या माध्यमातून मी सर्वांना एकच सूचना सांगतो सूचना देतो की जिथे जिथे तुम्हाला ही असे लक्षणं वाटतात जे आपले बारा ग्रामीण रुग्णालय आहेत तर आपण ग्रामीण रुग्णालयात न जाता जसं मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आपले आता सी 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 जे आहेत कॅटेगरी थ्री हॉस्पिटल्स थर थ्री हॉस्पिटल जे आहेत आपलं तिथे आपण फिवर क्लिनिकमध्ये जावं तिथं आपण गेल्याबरोबर तिथं तुमचं थर्मल गनने स्क्रीनिंग होईल थर्मल गनने स्क्रीनिंग केल्याच्यानंतर तुम्हाला जर समजा तापमान वाटलं टेम्परेचर वाटलं तर तुम्हाला तिथले डॉक्टर लगेच ॲडमिट करतील तुमचा स्वॉप घेतील स्वॉप घेतल्याच्यानंतर समजा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला तर ताबडतोब तुम्हाला गोळ्या देऊन घरी पाठवतील आणि पॉझिटिव्ह आला आणि जर समजा तुम्हाला लक्षणं नसतील तर तुम्हाला ते तिथेच ॲडमिट ठेवतील मनामध्ये कोणतीही शंका आणू नका माझे सहकारी बालाजी शिंदे साहेब म्हटल्याप्रमाणे आपल्याकडे आत्ता पण जे काय रुग्ण आलेत मित्रांनो शंभर रुग्णापैकी एक्क्याऐंशी ते ब्याऐंशी रुग्णांना कुणालाही लक्षणं सापल आढळून आले नाहीत त्याच्यामुळं अजिबात आम्हाला समजा यात्री निवासमध्ये ठेवलं का किंवा मग सी सी सीला ठेवलं का आमचं कसं होईल अजिबात मनात शंका आणू नका निश्चित राहा हा आजार एक्क्याऐंशी टक्के ते ब्याऐंशी टक्के लोकांना लक्षणच नसतात ह्याच्यामध्ये आणि ज्याला काय लक्षणं असतात थोड्या बहुत एक बारा ते तेरा चा चौदा टक्के लोकांना त्यांना श्वास घ्यायचा थोडा त्रास होतो आणि त्यांना आपण कॅटेगरी टू हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केल्याच्यानंतर ऑक्सिजन लावल्यानंतर तो देखील कमी होतो माझं आणि डी एच ओ साहेबांचं आम्ही आम्ही पाहिल्याप्रमाणे एकच आहे की आत्तापर्यंत जे काय रुग्ण आम्हाला आपल्याला आढळून आलेत एक किंवा दोन टक्के लोकांनाच व्हेंटिलेटर लावायची आपल्याला गरज पडलेली आहे बाकी आपल्याला अशा रुग्णांना काही न करता साध्या आपल्या हायड्रोक्सिक्लोरिकमच्या गोळ्यावरच ते आपण त्यांना दुरुस्त केलं आहे दुसरी मला जी माझी सर्वांना विनंती आहे की आहाराबद्दल काळजी घ्यावी सर्वांनी सर्वांनी आहार घ्यावा नियमित लिंबू पाणी पित राहावं काढा काढे घेत राहावे सर्वांनी सकस आहार घ्यावा हाय प्रोटीन डाएट घ्यावे दारू किंवा सिगरेट बिडी तंबाखू ह्या व्यसनापासून सर्वांनी दूर राहावं सर्वात महत्वाचा हा माझा हे तुम्हाला सांगणं आहे हे बाकीचं दुसरं एक सांगताना एक सांगायचं आहे मला की आपण आता छोट्या छोट्या गोष्टी असतात आपण बाहेर ज्यावेळेस फिरतो नंतर घरात आल्यानंतर आपण कपडे स्वच्छ धुतले पाहिजेत आणि आंघोळ केली पाहिजेत कपडे तेच वारंवार नाही वापरले पाहिजेत आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे आपण भाजीपाला घेतो कारण का भाजीपाला हे आपलं दैनंदिन गरजा असते आपण भाजीपाला घेतो आपल्याला भाजीपाला खावंच लागतं हे घेतल्यानंतर माझी सर्वांना विनंती आहे की भाजीपाला घ्यायचा तो त्याच्यानंतर तो स्वच्छ धुवायचा आणि कमीत कमी बारा तास तरी तो भाजीपाला वापरू नका म्हणजे कसं असते त्याच्यावर आपल्याला एखाद्या वेळेस कोविडचे जंतू आढळू शकतात अजून हे सर्वात माझी विनंती सर्वांना हेच आहे की नॉन कोविड सर्व्हिसेस जे आपले आहेत जसे आपले लसीकरण आहे गरोदर माताच्या नोंदणी आहेत ए एन सी चेकअप आहेत टी बीचे पेशंट्स आहेत बी पीचे पेशंट्स आहेत शुगरचे पेशंट्स आहेत ह्यांनी आपल्या ग्रामीण रुग्णालय पी एस सी आणि उपकेंद्र लेवलला जाऊन आपल्या आरोग्य वर्धिनी केंद्रावर जाऊन सर्वांनी त्याचा उपचार घ्यावा आणि ह्या याच्यामध्ये असंच काहीच कोणी विचार करू नका की ग्रामीण भागामध्ये गे सरकारी दवाखान्यात गेलं म्हणजे तिथं करोनाचे पेशंट्स आहेत म्हणून मला करोना होईल असा कृपया करून कोणी विचार करू नका काही प्रश्न आहेत सर याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये एक प्रश्न आहे की येणारा इथं आपण क्वारंटाईन सेंटर केलेला आहे तर त्याचा काही धोका नांदेडमधल्या लोकांना नाही आहे बाकीच्या नागरिकांना लोकांना अजिबात लोकांना की पेशंट्सला लोकांना अजिबात नाही आपण पूर्णपणे व्यवस्था घेतलेली आहे की अशा रुग्णांना आपण तिथे ऍडमिट केल्याच्या नंतर कसलाही प्रकारचा त्यांना धोका नाही नाहीये जनतेलाही धोका नाहीये आणि आपण हे सी 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 केंद्र आहे आपलं कोविड केअर सेंटर आहे त्याच्यामुळे त्यांनी काहीच काळजी करायचं नाही पेशंट्सलाही धोका नाही आणि नागरिकांना पण मी ठामपणे सांगू शकतो आपल्यालाही धोका नाही दुसरा दुसरा एक प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये की ग्रामीण भागातील लोकांच्या सुविधेबद्दलच काय हो डॉक्टर लोकांना पी किट्स आणि बाकीच्या सगळे जे आहेत काम करणारे त्यांच्याबद्दल नाही ग्रामीण भागामध्ये जर आपण जर विचार केला तर ग्रामीण भागामध्ये आपले जे काही पी एस सीज आहेत सबसेंटर
हॉस्पिटल्स हैं तना आम्मी नॉन कोविड हॉस्पिटल्स मन डिक्लेर के लिए कि नॉन कोविड फैसिलिटीज सर्विसेस प्रोवाइड कराए शासना सूचना है तैमु तिथे कुछ ही प्रकार से कोविड का पेशंट आम्मी ऐडमिट करना नहीं कि कोविड के पेशंटला आम्मी तिथे ट्रीट करना नहीं बेसिकली कोविड का पेशंट जर समा सदृश अपने जर रुग्ण सर्विल्स मे जो आड़ आए कि पी एस एल आड़ आए तो तत्काल कोविड केयर सेंटर्स जे है अपने ग्रामीण रुग्णिका कि ग्रामीण भाग अपने जि तालुक्या तिथे अपने रेफर कराएँ तिथे पूछे जे कहीं उपचार है तो कोविड के पेशेंट वी पुढ़ उपचार तिथे हो रहे हैं नॉन कोविड ऐक्टिविटीज तिथे आयामें कोविड के पेशेंट कुछ ही ट्रीट मे कर आवश्यकता नसा मु तिथे पीपीईज वगैरह किट्स की कहीं आवश्यकता भाषण नहीं अनुप्रकार शासना तशा सूचना है पन नाइंटी फाइव मस्क आती कि फेस शील्ड्स आती हा सग्या ग्रामीण भागा मे प्रोवाइड के लिए ट्रिपल लेर मस्क आते सैनिटाइजर्स आते तो ग्रामीण भाग जे का यंत्र डॉक्टर्स आती आम्स सीस्टर्स आते कि आम्च आशाज आ अंगनवाड़ीज आती हा सग अपन पद्धति जे का प्रिकॉशनरी मेजर्स जे का घेण शक्य है कि घेण अपेक्षित है तो पद्धति ने अपन सग्या गोषी प्रोवाइड के लिए भाजीपाला जो वेस घर जो तो सर्वप्रथम अपन आता इतना सर्वानी गोष लक्षा अपन कशाला हाथ लवला हाथ लगा कि हाथ धुआ मतर पर घरे जाऊन अपना भाजीपाला घेन जाए घरी गे पर हाथ धुआ आता वारंवार हाथ धुने वरती सर्वानी भर दिलाजे कारण का कस है को करोना च पेशंट कस है जर समा मैं बसलो मैं हाथ लवले समझा मी पॉजिटिव पेशंट है मी तो हाथ लवला इतने कोरोना रुग्ण राग लगते समझा एक पेशंट एक जर व्यक्ति आला तो कोरोना चाहिए महत्ति नहीं तिने इतना हाथ ठेला कि तो कोरोना अपने घरी घून जाए तैमु वारंवार आम्मी जे संगत हाथ स्वच्छ धूत रहने नेहमी नेहमी हाथ सज तुम्हें कशाला हाथ लगा मोबाइल सर्वान मी विनंती है कि मोबाइल अपन वो कि नहीं मोबाइल एकमेक नका दे आल लक्ष मोबाइल एकमेक दयाच नहीं है प्रत्येका ने अपना अपना मोबाइल दयाच समा कुछ मोबाइल दयाच है कुछ तो स्पीकर बोला लवा मोबाइल प्रत्येका एकमेक वैसा नहीं है कारण का मोबाइल मे सर्वे डेन्जर गोष्टी गोष्टी मोबाइल न मैक्सिम लोकान कोरोना पसर ले आतापर्यत सर्वे करूर गुन दाखिल अधिकारी अंडर एक समिति आती तालुका स्तरीय सभी कड़े बोगस डॉक्टर अनुषंगा एक समिति फॉर्म जाए प्रत्येक तालुक्या ती समिति कार्यान्वित है तो समिति कड़े तक्र नोदी तत्काल समिति मार्फत तपास के लिए जाए ती बोगस आती तो हॉस्पिटल सील होती एफ आई आर सुधा लॉज हो अनुषंगा ने को शंका अल बोगस डॉक्टर बदल जो वाटत अल तो तत्काल तालुका यंत्र आरोग्य यंत्र तक्री दाखिल करावी पद्धति चले अपन अजु प्रश्न अपने का प्रश्न है भरपूर पी सुसंगत जे है आरोग्य विभाग जस अपील के इतर विषया से इतर विषया वेस अपन हेजी अपन करू तो एनजीओ च जे सहकार है अपन जर पाल तो मे अपन मैं सुरुआती बोल हो कि जिला प्रशासन दिवस रहा कोविड के अनुषंगा काम करते है और पद्धति ने अपल सग सहकार्य आप जनते सहकार्य हाँ कोविड नाइनटीन का अगेन्स्ट लड़ा उभार उभारने में लभले है अपने तो पद्धति ने अपने इकड़े जे का एनजीओज हैं एनजीओजनी सुधा फार मोटा प्रमाण में हागिल काला काम के लिए अपन जो बगित अल तो फूड सप्लाय कि मग मेडिन्स का ही मे प्रोवाइड करना विषय आती कि पीपीई सुधा कि फेस मास्क सुधा फेस शील्ड सुधा बयाच मोटा प्रमाण मे अपने एनजीओजनी अपने प्रोवाइड के लिए बाकी मगिल का लॉकडाउन का बरेच मैग्रंट इत लेबर्स होते सुधा फूड सप्लाय कर सगरी सग्या गोषी का जे का इसेन्शियल नीड्स हैं इसेन्शियल कमोडिटीज आती सग्या प्रोवाइड करनी हाध्यम फार मोटा प्रमाण में प्रशासना सहकार्य के लिए 
आणि अशाच पद्धतीचं एन जी ओचं पण आम्ही सहकार्य अपेक्षित करतो आपल्या सर्वांचं सुद्धा सहकार्य अपेक्षित करतो जेणेकरून आपण या सगळ्यांच्या कोविड नाईन्टीनच्या अगेन्स्ट अशाच पद्धतीने लढा उभारून अशाच पद्धतीने पुढील काही काळामध्ये जर आपण जर सगळेजण मिळून एक एक दुसऱ्यांना सहकार्य करून जर काम करू शकलो तर नक्कीच आपण कोविड नाईन्टीनला येत्या काळामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये आपण हद्दपार करू शकणार आहोत मास्क आपल्याकडे दोन पद्धतीचे आहेत एक ट्रिपल लेअर मास्क आणि एक एन नाईन्टी फाय मास्क तर ट्रिपल लेअर मास्क हा कोणी वापरायचा तर ट्रिपल लेअर मास्क हा आम जनतेने वापरायचा आणि एन नाईन्टी फाय मास्क हा कोणी वापरायचा एन नाईन्टी फाय मास्क जे पेशंटच्या संबंध देतात कोविड पॉझिटिव्ह पेशंटच्या संपर्कात येतात अशा लोकांनी हा एन नाईन्टी फाय मास्क वापरायचा आहे एन नाईन्टी फाय ट्रिपल लेअर मास्क हे आपण एकदाच वापरायचा ती लगेच हा वापरल्याच्या नंतर हा कुठेही फेकायचा नाही मित्रांनो लक्षात घ्या हा कुठेही फेकायचा नाही कारण तुम्ही हे जे बांधता हे नाकावर तोंडावर आणि डोळ्यावर करोना फक्त तीनच प्रकारे पसरत असतो लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगायचं विसरून गेलो तीनच प्रकार डोळ्यातून नाकातून आणि तोंडातून तर आपल्याला तीनच गोष्टीची काळजी करायची आलं लक्षात पस पास प्रसार माध्यम काय करोनाचं डोळे नाक आणि तोंड बाकी कशाही माध्यमातून करोना पसरत नाही डोळ्यावरती चष्मा घालणे मास्कचा वापर करणे मास्क वापरायचा म्हणजे पूर्ण नाकावर घ्यायचा आहे अर्ध्या लोकांना बघतो मी बऱ्याचदा नाकाच्या खाली घेतात फक्त तोंड जातात आजी बात असले काही प्रकार कृपया करून करू नका पूर्ण नाक इथपर्यंत घ्यायचं सर्वांनी त्याच्यावर वापरायचा आणि दुसरं म्हणजे कसं आहे ह्याच्यामध्ये हा ट्रिपल लेअर मास्क तुम्ही एकदा वापरायचा कुठेही फेकायचा नाही काय होईल ते फेकल्याने हा मास्क फेकला तुम्ही दुसरा कोणीतरी त्याला हात लावेल आणि समजा तुम्ही एखाद्या पॉझिटिव्ह पेशंटच्या संपर्कात कळत न कळत येऊन गेला असेल आणि त्याने जर हात लावला तर तो घेऊन जाईल आणि त्याला इन्फेक्शन होईल हे तुम्हाला कुठेतरी बंद डब्यामध्ये ठेवूनच ते तुम्हाला डिस्पॅच करावं लागतील आणि हे करत असताना मास्क ट्रिपल एअर मास्क करत असताना हे समोर नका हात लावू त्याला कारण समोर जंतू असणार तेच हात तुम्ही परत जेवण करताना लावणार कृपया करून समोर नका हात लावू आणि एन नाईन्टी फाय मास्क कसं आहे आपण त्याला तिसऱ्या दिवशी वापरू शकतो त्याला पण काय करायचं पंख्या खाली त्याला ठेवायचं आहे त्याला धुवायचं नाही आहे हे तुम्ही हा मास्क तीन चार वेळेस आपण वापरू शकतो ट्रिपल एअर मास्क आपण ट्रिपल एअर मास्क जो साधे मास्क असतात तो एकदाच वापरायचा आणि कॉटन मास्क सुद्धा वापरता येतो कॉटन मास्क दररोज डिसइन्फेक्ट करून आपण म्हणजे दररोज त्याचं म्हणजे धुवून घेतल्यानंतर सायंकाळी घरी गेल्यानंतर धुवून तुम्ही दुसऱ्या दिवशी जे आपले कॉटनचे मास्क असतात जे आपण शिवून घेत असतो ते आपण डीएचओ सर म्हटल्याप्रमाणे अगदी बरोबर आहे आपण ते रात्री धुवून पण आपण सकाळी ते वाळून आपण ते दुसऱ्याशी वापरू शकतो पण ते साधे जे सर्जिकल मास्क असतात ते वापरू शकत नाही धुवून कॉटनचे किती दिवस वापरतात कॉटनचा आपल्याला काही नाही कॉटनचे आपण एक तीन चार मास जरी वापर एक चार मास जरी आपण शिवले अल्टरनेट डे आपण धुवून वापरू शकतो आपण तो चालेल मित्रांनो परत एकदा आपण फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातनं आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी आम्हाला म्हणजे हे द जे काही प्लॅटफॉर्म मिळालेलं आहे आणि आपल्याला आपल्यासोबत आम्ही जे आज संवाद आम्ही दोघांनी सुद्धा साधलेला आहे त्या अनुषंगाने आपल्या सगळ्या मला वाटतं की आपल्या सगळ्या शंकांचं निरसन झालेलं असेल आणि जर कुठल्या काही शंका असतील तर निश्चित आपण आपल्या जिल्हा प्रशासनाला नेहमीच आम्ही आपल्या पाठीशी आहोत आपल्या हाकेच्या अंतरावरती आहोत आपण हाक द्यावी आणि आम्ही सगळेजण आपल्या पाठीशी उभे आहोत तर आपण कुठल्याही प्रकारचे कोविड नाईन्टीनच्या अनुषंगाने कुठल्याही प्रकारचा पॅनिक न होता किंवा त्या आजाराची भीती न बाळगता आपण सगळेजण याच्याविरुद्ध आपण एक फाईट देऊयात लढा देऊयात आणि आपण निश्चित पुढील काळामध्ये कोविड नाईन्टीनला जवळपास आपल्या जिल्ह्यातनं म्हणा किंवा राज्यातनं म्हणा देशातनं सुद्धा आपण हद्दपार करूयात तर आपलं असंच सहकार्याची अपेक्षा मी आपल्याकडनं बाळगतो आणि आजचा यही विषय टॉपिक अपन इतने आज थो धन्यवाद ओके